Llegó otro abril en este año 2013, donde estuvimos nuevamente en Sal Si Puedes. Nos referimos a una reivindicación histórica sobre el genocidio sufrido por nuestra nación charrúa, por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, los cuales son nuestra guía de vida en la lucha y en principios, y más que nada quiero resaltar en las actitudes diarias que tenemos. Tenemos la obligación de ser críticos y también autocríticos de este abril del 2013. ¿Por qué les digo? Hay espacios que no se deben ceder. Estas fechas muy importantes para nuestra historia, de nuestra nación, no podemos ceder los espacios que son nuestros hasta el Estado uruguayo, más allá de todas sus incoherencias, de no reconocer el genocidio, de no reconocernos a los charrúas de hoy, porque parte del Estado nos reconoce y otros no, más allá de que el convenio 169 de la OIT, donde habla de nuestros derechos, no es ratificado en el Estado de hoy y de todas las épocas. Donde seguimos sufriendo la cruel discriminación de la invisibilidad. Más allá de todo eso, está el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena en el Uruguay. Pero volviendo a Sal Si Puedes, nos encontramos que la organización no está en manos nuestras, sino de aparcerías. Históricamente, en su mayoría, tiene orígenes fascistas, que llevan banderas de 33 orientales y el pabellón nacional de este país, que no representan para nada a nuestra nación charrúa. ¿Y por qué les digo esto? En los comienzos de esta república y de toda la vía yala, de todo nuestro continente, había dos proyectos, uno de patria grande, que fue el vencido, el de José Artigas, con la columna vertebral del charruismo, fue traicionado, y el proyecto que ganó fue este, el de la República Oriental del Uruguay, de dejar de ser una colonia externa a ser una colonia interna, simplemente proveedores de materia prima en aquella época para Europa. Y después fuimos habiendo otros mercados, también siendo colonia para otros imperios como el de Estados Unidos. Este sistema, este país, con el primer gobernante genocida de Rivera, hasta el gobierno de hoy, mantienen ese formato de colonia, siempre gobernado por muy pocas personas descendientes de aquel genocida, de los cómplices y otros que lo apuraban para esa matanza y eliminar a las charrúas como la Valleja y también otras figuras de la historia negra de este Uruguay. Estuvimos recorriendo esas tierras de Taitucura, estuvimos en la escuela, en el monte, al borde del arroyo de Sal Si Puedes, con una importante crecida, meditando mucho y sintiendo a flor de piel lo sucedido en ese lugar. Pero a pesar de esa negra historia y que estábamos en un cementerio de nuestros abuelos, siempre que estuve ahí sentí una energía positiva, el lugar lleno de vida, aves de gran porte y un monte generoso que rodea ese arroyo. Luego fuimos al memorial donde el acto, no organizado por nosotros, sino por estas aparcerías, el locutor empezó diciendo los que estaban en el lugar y se dirigió a nosotros como grupos indigenistas. Indigenista significa pro-indígena. Nosotros no somos pro-indígena. Somos indígenas. Somos charrúas. Y a lo largo de ese acto escuchamos varias barbaridades. Con la participación de los gurises de la nación charrúa. Pero estábamos tan lejos de ser nuestra nación charrúa en ese lugar sagrado. Que realmente daba dolor, lleno de banderas patrias que para nada nos identifican, que representan, como les decía, esa colonia interna a la cual nunca dejamos de ser. Sí había por suerte banderas de Artigas, la cual nosotros en el segundo día izamos en el amanecer. Y hay que estar ahí, porque hay que recuperar espacios que no se pueden ceder de ninguna manera y tener que escuchar barbaridades. Quiero referirme a un momento muy particular que se dejó para el final del acto, donde el locutor, el maestro de ceremonias, por decirle de alguna manera, lamentable, pero fue así, aclaró que en estas fechas, aquí en el monumento que se hizo recordando 
el hecho de ser si puedes. No había participación de partidos políticos, que éramos todos ciudadanos, y lo recalcó, y así debía ser para mantener de alguna manera estas fechas y ese momento y ese lugar. Increíblemente terminando de decir y aclarando eso, que estamos de acuerdo, que debe ser así, anuncia la participación de una alcaldesa. Pero antes de auspiciar esa participación de la alcaldesa del departamento, dijo que teníamos una intendencia con políticas participativas y ahí llamó a la alcaldesa a que participara. Más incoherencia que esto y más falta de respeto a lo que estábamos ahí, que en un momento pensé en abrir esta boquita y luego dije no, no vale la pena. Hay que hablar esto con, con nuestros hermanos, que hay muy valiosos en todo el país que estaban ahí presentes, que algunos vinieron de Entre Ríos, otros de Brasil. Y simplemente me acerqué a uno de los integrantes del grupo Aquechua, un joven, y le comenté lo sucedido, que tenemos que hablar esto y dejar de ceder un espacio que realmente nos corresponde y que no nos falte más el respeto. Del análisis del año 2012 que no pudimos estar, nos movimos en Montevideo ese 11 de abril y hacíamos una crítica también a las aparcerías que criticaron a nuestros hermanos por defender la tierra, por defender la Pachamama contra todos los proyectos extractivistas que hay en el Uruguay. Se suman atrevimientos y falta de respeto que no podemos tolerar en estas fechas, para nosotros muy importante, para recordar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, para sentir la sangre correr y tener claro que tenemos un compromiso de vida y de actitudes diarias que tenemos que seguir adelante. Quien les habla, Ricardo Silva, y desde Marquemos un Norte, como herramienta de difusión, de rescate, cultural y de lucha, por supuesto, tenemos muy claro dónde debemos estar y dónde no. Estuvimos para tener la capacidad de crítica y también de autocrítica, como les decía, y no queda otra que hablar con nuestros hermanos que acudimos a Sal Si Puedes en un momento o en otro y hasta separados. Quizás sería un sueño, quizás soy idealista, pero pensar que podemos estar juntos, evidentemente que pasando el colador con grandes agujeros y que algunos quedarían por el camino, sí, claro que sí. Pero tenemos que ser muy conscientes de que esto internamente nos hace daño, nos hace mal y somos directamente responsables de estos hechos. Seguiremos como siempre adelante y tratando de hacer lo mejor y aportando de nuestro lugar para ser realmente la nación charrúa.